భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుపునకు కారణం జీవము గల దేవుడా ఓటర్ దేవుళ్ళా ఈవీఎం మిషన్లా భారతదేశం ఈరోజు నిశ్శబ్దతలో ఉంది ఓటర్ ఓటు వేసిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఓటు వేసిన ప్రతి ఒక్కరూ నిశ్శబ్దతలో ఉన్నారు దీనికి కారణం వాళ్ళు ఓటు వేసింది ఒకరికి వాళ్ళ ఓటు పడింది మరొకరికి దీని వెనుకున్న బలమైన కారణాలు ముందు మనుషుల కారణాలు చూద్దాం ఎలక్షన్ ఎలక్షన్స్ అయిన తర్వాత ఎలక్షన్స్గా ముందు భారతీయులు టోటల్ ఇండియాలో భారతీయుల పరిస్థితి గురించి మనం ఆలోచిస్తే ఒక వీడియోని ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తారు ఈ ఈవీఎంలు అనేవి ట్యాంపరింగ్ అయిపోతున్నాయి మీకు నేను చెప్పాను కదా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత మేమేదో సాంకేతిక రంగంలో పొడి చేసామని చెప్పుకుంటున్నారు ఈరోజు భారతదేశంలో సాంకేతిక రంగంలో మేమేదో పొడి చేసామని అనుకుంటున్నారు కానీ మీ ఇళ్ళ కంటే భారతదేశంలో ఉన్నవారి కంటే విదేశాల్లో ఉన్నగారు ఇళ్ళ కంటే బాగా పొడి చేశారు దీనివలన ప్రగతి ఉండదు అప్రతిష్ట పాలు అక్రమాల పాలు అన్యాయంగా నష్టపోవటాలు ఇవన్నీ కూడా ఇందులో చోటు చేసుకున్నాయి ఈ ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ అనేది విదేశాల్లో చాలా దేశాలు తీసేసాయి ఇలాంటి ఇలాంటి వాటి మీద మేము ఓట్లు వెయ్యమని ఎందుకంటే మోసం జరుగుతుంది కనుక ఈ ఈవీఎంల ద్వారా గెలవాలి అంటే మోసం జరుగుతుంది ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయో జర్మనీ తీసేసింది ఈవీఎంలు నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్ తీసేసింది ఈవీఎంలు ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ తీసేసింది ఈవీఎంలు ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ తీసేసింది ఈవీఎంలు ఇటలీ ఇటలీ తీసేసింది యుఎస్ఏ యుఎస్ఏ తీసింది వెనుజులా వెనుజులా తీసింది ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ తీసేసింది అగ్గర రాజ్యాలే వీటిలో కొన్ని అగ్గర రాజ్యాలే ఈ ఈవీఎంల ద్వారా ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఇప్పుడు మనం ఎలాగనుకుంటున్నామో అక్కడ ఉన్న నాయకులను ఎన్నుకోవటానికి ఈ దేశాలు తీసేసాయి ఎందుకు తీసేసాయి ట్యాంపరింగ్ జరుగుతుందంటే ఒకళ్ళకు నువ్వు ఓటేస్తే మరొకరికి జరుగుతున్నట్లుగా మనం చూడగలం ఈ ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ వీడియో ఏ బటన్ నొక్కినా బీజేపీ లైట్ వెలవడం ఇప్పుడు మీరు చూద్దురు కానీ ఏ బటన్ మీరు నొక్కండి మీరు కాంగ్రెస్ బటన్ నొక్కినా ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి ఆయన గుర్తు విధానం మీరు బటన్ నొక్కినా లేదంటే మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళు ఎవరికి ఓటు వేయాలనుకుంటారో వాళ్ళకు నొక్కినా అది భారతీయ జనతా పార్టీ దగ్గర కమలం గుర్తు దగ్గరే లైట్ వెలుగుతుంది చూడండి మొదటి బటన్లో హస్తం ఉంది రెండో గుర్తు ఏనుగు ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి మూడో గుర్తు కమలం కనబడందా మీకు వెరీ గుడ్ ఈ వెళ్ళిన వాడు ఎక్కడ నొక్కుతున్నాడు చూడండి పైనుంచి రెండో బటన్ నొక్కుతున్నాడు వెరీ గుడ్ నొక్కునైనా నొక్కాడు కిందనే వెలిగింది లైటు కమలం గుర్తు దగ్గర అదిగోండి జాగ్రత్తగా ఇది మీరు మీరు జాగ్రత్తగా చూడాలి మరలా చూడండి రెండు బటన్ నొక్కాడు మూడో దగ్గర లైట్ వెలిగింది అంటే పువ్వు దగ్గర పక్క చుట్టు కమలం ఈయన కమలానికి నొక్కలేదే మనకు క్లియర్గా కనబడుతుంది కదా నేను ఫోటోలో రెండో గుర్తులో ఉన్న ఏనుగు గుర్తుకు నొక్కాడు ఏనుగు గుర్తుకు నొక్కితే ఎక్కడ లైట్ వెలిగింది కమలం గుర్తు దగ్గర లైట్ వెలిగింది ఈ ఏదో మేము ఈసారి కొత్త తరహా చేస్తామని పక్కన ఒక బాక్స్ పెట్టి మీరు అందులో ఎవరికి నొక్కారో ఆ ఫోటో పడుతుంది అని నడుచోండి ఇప్పుడు 
అదిగోండి లైట్స్ ఆన్ ఇక్కడ అసలు మనకి ఏం అర్థమవుతుంది ఇలాంటి దారుణాలు జరుగుతున్నాయనే ప్రపంచ దేశాల్లో ఎన్నో దేశాలు ఇది తీసేశారు అసలు మనిషి తనే వెళ్ళి తనకిష్టమైన గుర్తు మీద ముద్ర వేస్తేనే మంచిది అంటే బ్యాలెట్ పేపర్ బ్యాలెట్ల మీద జరగాలే తప్ప మనుషులు ఇష్ట ప్రకారంగా తనకు నచ్చిన గుర్తు మీద ముద్ర వేసుకుంటాడు ఈ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత మీరు ఆ స్లిప్లో ఇరవై మంది ఉన్న అభ్యర్థులు ఇరవై గుర్తులున్న ఏ గుర్తుకు నొక్కినా బీజేపీకి పడుతుంది అనేది మీకు ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది ప్రత్యక్షంగా ఓకేనా fraud favoring the bjp as some voters said that when they pressed their button even though they voted for another party the vote went to the bjp the state election commission however completely denies this yet another evm controversy in uttar pradesh after this voter in western uttar pradesh's merit alleged in this mobile video reportedly shot by a local journalist chonda pai nunchi nalugodi pai nunchi nalugodi okati రెండు మూడు నాలుగు నొక్కితే ఎక్కడ లైట్ ఎలుగుతుందో అందరూ గట్టిగా చెప్పండి కమలం మీద ఎలుగుతుందేటి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు మీద తన ఫింగర్ కరెక్ట్గా పెట్టాడు కానీ కమలం దగ్గర ఎలిగింది ఒకసారి ఇప్పుడు ఆ న్యూస్ కూడా మీరు నేనేదో ఫాల్స్ న్యూస్ ఇస్తాను అనుకోండి ఎన్డీటీవీ అంటే నార్త్ ఇంచుమించు ఇండియాలో పెద్ద టీవీ ఛానల్ అది ఓకే ప్రొసీడ్ After this voter in Western Uttar Pradesh's Meerut alleged in this mobile video reportedly shot by a local journalist that the EVM he used to cast his vote in UP's local body polls on Wednesday was rigged. Subha vote ke liye aaya main aaj the mayor ke pad ke liye aaj ke nishan mein jo hai vote button dabaya hai lekin vote jo hai hamari ye pool pe ja rahi hai. The vote is going to the lotus. I am pressing this button but అది మారిపోయింది అంటున్నాడు వల్ల నేను నొక్కిన దగ్గర వెళ్ళకుండా అది మరో చోట మారిపోయింది అది బీజేపీ కమలం దగ్గర ఎలుగుతుంది అది నెక్స్ట్ ఏనా ఇది సరిపోదు కదా ఇది విట్నెస్ ఇంకా ఇంకా దీనికి సంబంధించిన ఇంకొకటి మనం ఆలోచించాలి ఏంటి ఇలా జరుగుతుంది ఏమండి ఎందుకు వీళ్ళు ఎవరు మాట్లాడటం లేదు ఒక న్యూస్ వచ్చిందండి ఈఎంలో రహస్య రహస్యాలు ఒక న్యూస్ వచ్చింది ఆ న్యూస్ మనం ఇప్పుడు చూద్దాం మోడీ గారి మధ్య రష్యాకి వెళ్తున్నారు ఏంటి పని రష్యాలో దేవుడు లేడనుకునే మూర్ఖులు వాళ్ళంతా నీకు రష్యాతో పని అంటే ఎందుకు నువ్వు రష్యాకి వెళ్తున్నావు ఏదో చెబుతావు మా దేశం గురించి మమ్మల్ని ఏదో చేసేస్తున్నావు అని ఎందుకు వెళ్తున్నాడో ఎందుకు వెళ్ళాడు అక్కడి నుంచి ఏం జరుగుతుందో ఈ న్యూస్ చూడండి ఈవీఎంలు రష్యాలో తయారు చేశారు ఈ న్యూస్లో ఏం పడిందో చూడండి ఈవీఎంలు రష్యాలో తయారు చేశారు ఒక సంవత్సరం నుండి రష్యాతో టచ్లో మోడీ ఎందుకు ఉన్నారు ఒక సంవత్సరం నుంచి మన వాళ్ళే మన ఇండియన్స్ ప్రశ్నిస్తున్నారు ఒక సంవత్సరం నుంచి మోడీ రష్యాతో ఎందుకు టచ్లో రష్యాతో ఎందుకు టచ్లో ఉన్నారు ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ లో కొత్త టెక్నాలజీ ఎలా వాడారు ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ లో సరికొత్త టెక్నాలజీ ఎలా వాడారు అంటే రష్యాతో సంబంధం ఉందా ఈ ట్యాంపరింగ్ కి ఐదు కోట్లు అడిగారండి ఒక ఒక బాక్స్ కి ఒక బాక్స్ ఓట్లు మనం నొక్కుతున్నాం కదా అలా ఒక్కొక్క దానికి ఐదు కోట్లు అడిగింది రష్యా ఏం జరుగుతుంది చూడప్పుడు ఇది వినండి న్యూస్ ఈవీఎంల ఫలితాల్లో మార్పులు చేర్పులు చేయ చేయొచ్చు అంటున్న నిపుణులు ఈవీఎంలు తీసుకొచ్చి ఏమైనా చేయొచ్చు అని అని వచ్చిన ద్వారా చూడండి ఏవిఎన్ ఈ ఈవీఎంల పనితీరు హ్యాకింగ్పై సందేహాలు ఎక్కడ నుంచో ఎవడో ఆపరేట్ చేసేస్తున్నాడు దీన్ని ఎక్కడ వేసిన బ్యాంకులో ఈ డబ్బులు ఎవడో పక్కనున్న రాష్ట్రంలో నా అకౌంట్లో నుంచి డబ్బులు తీసేస్తున్నాడు అని దేశంలో ఎంతమంది ఈ ఏటీఎం కార్డుల మీద వాళ్ళ అకౌంట్ల మీద గందరగోళం ఆందోళన చెందుతున్నారు మీ అందరికీ తెలుసు గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా ఈవీఎంలో ఉండే మూడు భాగాలు బ్యాలెట్ యూనిట్ వీవీ ప్యాట్ 
కంట్రోల్ యూనిట్ ఈవీఎంలు భద్రమేనా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పోలింగ్ నాటి పరిణామాలు ఈవీఎంల విశ్వసనీయతకే పరీక్ష పెట్టాయి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు లేవనెత్తిన అభ్యంతరాలు జాతీయ స్థాయిలో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి అటు ఎథికల్ హ్యాకర్ల విశ్లేషణ కలకలం సృష్టిస్తోంది మరోవైపు ఐటీ నిపుణుల అభిప్రాయాలు కూడా ఆలోచనలు రేకెత్తిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ఈవీఎంల వ్యవహారం మొత్తం ఎలక్షన్ కమిషన్ చుట్టూ బిగుసుకుంటోంది తాము వేసిన ఓటు నిజంగా తాము వేసిన అభ్యర్థికే పడిందా అన్న అనుమానాలు ఓటర్ను వెంటాడుతున్నాయి అధికార ఎన్డీఏ మినహా దాదాపు రాజకీయ పార్టీలన్నింటినీ మరోసారి ఒక్క తాటిపైకి తెచ్చాయి ఢిల్లీ వేదికగా విపక్షాలన్నీ ఈసీకి వ్యతిరేకంగా గళం వినిపిస్తున్నాయి మరోవైపు ఈవీఎంలలో ప్రోగ్రామింగ్ ను మార్చవచ్చని బ్లూటూత్ డివైజుల ఆధారంగా ఫలితాల్లో మార్పులు చేర్పులు చేయొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఈవీఎంల స్థానంలో తిరిగి బ్యాలెట్ పద్దతిలో ఎన్నికలు నిర్వహించాలన్న డిమాండ్లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి ఎథికల్ హ్యాకర్లు ఐటీ నిపుణులు లేవనెత్తుతున్న అభ్యంతరాల నేపథ్యంలో ఈవీఎంల డిజైన్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై చర్చ జరుగుతోంది సాధారణంగా ఈవీఎంలో మూడు భాగాలుంటాయి ఒకటోది బ్యాలెట్ యూనిట్ రెండోది వీవీప్యాట్ కాగా మూడోది కంట్రోల్ యూనిట్ బ్యాలెట్ యూనిట్ మీద ఉండే బటన్ను ప్రెస్ చేయగానే ఓటు ఎవరికి వేసామో సిగ్నల్ వస్తుంది అది వీవీప్యాట్ లో స్లిప్ రూపంలో కనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత కంట్రోల్ యూనిట్ లో ఓటు నమోదవుతుంది కానీ ఈవీఎంల పనితీరు హ్యాకింగ్ పై సందేహాలు మాత్రం అందరినీ తొలిచివేస్తున్నాయి దీనికి నిపుణులు చెబుతున్న కారణాలే కాదు కొంతకాలంగా జరుగుతున్న పరిణామాలు కూడా కారణమవుతున్నాయి ఐదు కోట్ల రూపాయలిస్తే ఎన్నికల ఫలితాలను మార్చేస్తామంటూ పలువురు సీనియర్ నాయకులను కొందరు ఎలక్ట్రానిక్ నిపుణులు సంప్రదించారంటూ ఆరోపణలు వచ్చాయి అభ్యర్థులు తమతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటే ముందుగా ప్రోగ్రాం చేసిన ఒక చిప్ ను ఈవీఎంలలో అమరుస్తామని మొత్తం ఒక అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పరిధిలో ఉపయోగించే వాటిలో కేవలం ఇరవై శాతం యంత్రాలకే వీటిని అమరుస్తామని దీంతో భారీ ఆధిక్యం రాకుండా కొద్దిపాటి ఓట్ల తేడాతో అభ్యర్థి విజయం సాధిస్తారని కూడా చెప్పుకొచ్చారు నిపుణుల అభ్యంతరాలకు బలం చేకూర్చే పరిణామం మొన్నటి ఎన్నికల్లో చోటు చేసుకుంది వీవీప్యాట్లలో ఏడు సెకండ్ల పాటు స్లిప్ కనిపించాల్సి ఉండగా మూడు సెకండ్లు మాత్రమే కనిపిస్తోందన్న ఆరోపణలు తాజాగా వెల్లువెత్తాయి అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లో ఖచ్చితంగా తేడా జరిగిందని సాంకేతిక నిపుణులు ఏపీ ప్రభుత్వ సాంకేతిక సలహాదారు వేమూరి హరిప్రసాద్ ప్రముఖంగా ప్రస్తావిస్తున్నారు ఈవీఎంలలో ఉండే చిప్లను మార్చడం పెద్ద కష్టమైన పని కాదని వీటిని తయారు చేయడం దగ్గర నుంచి పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేర్చే వరకు రకరకాలుగా చేతులు మారతాయని ఇంతమంది మనుషులు ఉన్నప్పుడు ఎక్కడైనా వాటిని మార్చొచ్చని ఎథికల్ హ్యాకింగ్ నిపుణులు చెబుతున్నారు చిప్ లో ఉండే సోర్స్ కోడ్ ను మార్చడం ద్వారా ఈవీఎం లో ఫలితాలను ప్రభావితం చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు బ్లూటూత్ ద్వారా కూడా ఇలా చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుందని చెబుతున్నారు ఈవీఎంల తయారీ సమయంలో అక్కడ ఉండేవాళ్లు ప్రోగ్రామింగ్ ను ప్రభావితం చేసేలా చిప్ లను అమర్చవచ్చంటున్నారు ఈవీఎంల తయారీదారులతో పాటు విడి భాగాలను సరఫరా చేసే కంపెనీలు మైక్రో చిప్ లకు సాఫ్ట్వేర్ ను రూపొందించే వాళ్లకు ఈవీఎంలను ట్యాంపరింగ్ చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు అలాగే ఈవీఎంల రిపేర్లు పరీక్షించే మెకానిక్లు కూడా వాటిలో ఏదైనా పరికరాన్ని అమర్చే అవకాశం ఉంటుంది చిన్న పరికరాన్ని ఈవీఎం లో అమరిస్తే నిమిషాల వ్యవధిలో వాటిని హ్యాక్ చేయవచ్చని ఎథికల్ హ్యాకర్లు చెబుతున్నారు గతంలో ప్రధానమంత్రి కార్యాలయంలోని కంప్యూటర్లు హ్యాక్ అయిన విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తున్నారు హ్యాక్ చేయలేమని ఈసీ సవాల్ చేయడం సరికాదన్న హరికృష్ణ ఓపెన్ ఆడిట్ పెడితే అన్ని బయటకు వస్తాయంటున్నారు మీరు గతంలో కూడా ఈవీఎం ను హ్యాక్ చేసి చూపించారు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మీరు కూడా ఈవీఎం హ్యాకరే అనుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎలా సాధ్యం ఈవీఎం ను హ్యాక్ చేయటం అనేది ఈవీఎం హ్యాక్ చేయటం పెద్ద గొప్ప విషయం కాదండి అది కాదు చూడాల్సింది యాక్చువల్ గా ఎలక్షన్ కమిషన్ నాకు చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి అందుకని మేము చాలా ఫుల్ ప్రూఫ్ గా మెయింటైన్ చేస్తున్నాము అని చెప్తున్నారు యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ చెప్తుంది ఏంటంటే ఎవరన్నా వచ్చి మళ్ళీ హ్యాక్ చేయండి అని ఆరేళ్ల క్రితం జరిగిందే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నారు అది దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ వాట్ దే డూ ఆ ఛాలెంజ్ అన్ని చేసే బదులు ఒక ఓపెన్ సెక్యూరిటీ ఆడిట్ కోసం పిలవటం ఫ్రెండ్లీ హ్యాకథాన్ అంటే ఈ మిషన్స్ని దీంట్లో ఉన్న వల్నరబుల్ పాయింట్స్ని చూపించడం అనేది అడిగితే బాగుంటుంది టెక్నికల్ ఆళ్ళని పట్టుకుని ఛాలెంజ్ చేస్తే జనరల్గా ఇది ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ దీన్ని హ్యాక్ చేయడం పెద్ద గొప్ప విషయం కాదు మళ్ళీ ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి హ్యాక్ చేస్తారు అప్పుడు మేము చూపించిన దాన్ని అంతెందుకు ఆరేళ్ల క్రితం నాలుగు గోళ్ల మధ్య వాళ్ళ కెమెరాల్లోని ఏమి చిత్రీకరించారో వాళ్ళని ఓపెన్ చేసి చూపించమనండి దాన్ని బట్టే తెలిసిపోతుంది మన దగ్గర ఉన్న టెక్నికల్ వాళ్ళు తక్కువ వాళ్ళు ఏం లేరు వాళ్ళందరూ చూపిస్తారు మీరు ఫిజికల్గా ఒక ఈవీఎం తీసుకొచ్చి దాన్ని హ్యాక్ హ్యాక్ చేశారు అట్లా కొన్ని కోట్ల ఈవీఎంలను ఫిజికల్గా తీసుకొచ్చి
అసలు అవి వనరబులా కాదనే చూసుకోవాలి చెయ్యాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ మొత్తం కంట్రోల్ ఉండవు ఆ లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంట్రోల్ ఉంటుంది లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజీగా ఒక పొలిటీషియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలరు అతను చేయగలిగి ఒక క్రిమినల్ని కనుక వేర్ హౌస్లో పంపించడం అంటూ జరిగితే అది పెద్ద సమయం పట్టదు ఓటర్ వెరిఫైబుల్ పేపర్ ఆడిట్ ట్రయల్ చేసినప్పుడు నేను ఓటర్ బో ఓటు ప్రెస్ చేసిన మరుక్షణం నాకు కనపడుతుంది నేను ఎవరికి ఓటేశాను అనేది ఒక ప్రింట్ వస్తుంది దాన్ని నేను యాక్సెప్ట్ చేసిన మరుక్షణం అది లోపల వెళ్ళి పడాలి అప్పుడు నేను రేపు పొద్దున అనుమానం వ్యక్తం చేసిన తీసి వెరిఫై చేయొచ్చు అలా చేయటానికి వీళ్ళు సిద్ధపడాలి కానీ ఛాలెంజ్ చేస్తే ఛాలెంజ్ చేస్తే పెద్ద సమయం పట్టదు భారతీయులు చాలా టెక్నికల్గా చాలా స్ట్రాంగ్ ఈ మిషన్స్ని చీల్ చెండాటం రెండు నిమిషాల పని నిజమైన ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ద్వారా తక్కువ పౌనపుణ్యం ఉన్న తరంగాల ద్వారా ఈవీఎంలో ఉన్న ఓట్ల సంఖ్యను మార్చే అవకాశం ఉంటుంది అనే వార్తలు వస్తున్నాయి నిజమా అటువంటి పాజిబిలిటీ ఉందా అంటే డెఫినెట్గా ఫిజికల్గా అవి కరెక్ట్గా ఫంక్షన్ అవుతున్నాయా లేదా మాత్రం రిపేర్ చేస్తున్నాం కానీ ఎంత నల్లగా వాటిని ఒప్ప తీసేసి లోపల ఏం జరుగుతుంది అసలు లోపల ఏ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యూటరీ ఉంది అన్న దాన్ని వెరిఫై చేసే మెకానిజం లేదు అలాగే ఎవరు అడగను కూడా అడగదు బేసికల్ గా సో డెఫినెట్ గా అక్కడ ఒక పాజిబిలిటీ ఉంది అంటే దాంట్లో ఒక చిప్ అనేది పొందు ఈవీఎం ఐడి ఏంటి సో దాంట్లో నెంబర్ వన్ గా ఉండే ఎవరు నెంబర్ టూ గా ఉండే ఎవరు నెంబర్ వన్ కి కమాండ్ ఇష్యూ చేసేసి టెన్ థౌసండ్ ఓట్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఓట్స్ యాడ్ చేయడం అనేది ఇదంతా కూడా జరగాలంటే మ్యానుఫాక్చర్ టైమ్ లోనే దానిలో బిల్ చేసి ఉండాలి ఆ పాజిబిలిటీ ఉండదు కదా జనరల్ టెక్నికల్ గా పాజిబుల్ అవుతుంది ఇవన్నీ నేనేం కల్పించి చెప్తున్నానండి ప్రత్యర్థి వర్గాల వాళ్ళందరికీ ఓడిపోయిన వాళ్ళు ఎక్సెప్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశంలో జరిగిన ఎన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు ఈ తప్పుడు ఈవీఎంల ద్వారా అధిక మెజారిటీ పొందిన భారతీయ జనతా పార్టీ ఎలా పొందిందో మీకు తెలుసు కనుక ఓడిపోయిన వారందరితోనూ చెబుతున్నాను ఈ ఇష్యూ ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ కావాలి మన వాళ్ళు మనల్ని మోసం చేస్తున్నారు డబ్బు కోసం గడ్డి తినేవాళ్లే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నైన్ డబ్బు కోసం గడ్డి తినే జనాంగం మోసం చేస్తుంది ఎన్ని ఎలిగేషన్స్ ఉన్నాయండి వీళ్ళ మీద ఏమండి బీజేపీ మీద ఎన్ని ఎలిగేషన్స్ ఉన్నాయి నోట్ల రద్దు జిఎస్టీ సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ ధరల పెంపు ఇన్ని నేరాలు జరిగాయో గత ఐదేళ్లలో మీకు చెప్తున్నాను లిస్ట్ ఇది ఓడిపోతారని అందరికీ తెలుసు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బీజేపీ ఓడిపోతుందని తెలుసు ఇదిగో ఇప్పుడు వాళ్ళు చేసినవన్నీ వాళ్ళు చేసిన నేరాలు ప్రజల్ని ఏ విధంగా చిత్రహింసలు చేశారు ఆ లిస్ట్ చదువుతున్నాను నోట్ల రద్దు జిఎస్టి ఎన్ని ట్యాక్సెస్ మన మీద వేసేసేటండి వస్తువు కొంటే చాలు ఇవన్నీ మీ మీద పడిపోతాయి ఎస్జిఎస్టి ధరల పెంపుదల మత సంఘర్షణలు హత్యలు మానభంగాలు జంతువులపై అత్యాచారాలు ఇన్ని తప్పులు బీజేపీ పాలనలో భారతదేశం అనుభవించింది వాటిని భారతీయులు ఒప్పుకుంటున్నారు జరిగింది ఇంత ఘోరం జరిగింది ఇన్ని ఘోరాలు జరిగాయి ఇన్ని పేపర్ న్యూస్లే ఇవన్నీ కూడా టెలికాస్ట్ చేయబడినవే నార్త్ ఇండియాలో సూరత్ పట్టణంలో ఇస్లాముడు ఉన్నారు ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళట అవసరమైతే ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతాం మేము బీజేపీ గెలిచింది కనుక వీళ్ళు మమ్మల్ని చంపేస్తారు వెళ్ళిపోతాం అంటున్నారు భయపడిపోతున్నారు బ్రహ్మ బ్రహ్మజ్ఞులకు రేపు పాపం కాదని స్వలింగ సంపర్కం తప్పు కాదని వివాహేతర బంధం తప్పు కాదని ప్రజల భారతీయుల కుటుంబాల్లో అగ్ని పెట్టారండి భారతీయుల కుటుంబాలలో కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు భర్త ఎవరితో పోయినా పర్వాలేదు భార్య ఎవరితో పోయినా పర్వాలేదు పర్వాలేదా ఏమండి ఇద్దరు భార్య భర్తలను నిలబెట్టి దేశంలో ఏ కుటుంబాన్ని అయినా ప్రశ్నించండి బలే ఉందంటారా మా కుటుంబంలో నిప్పులు పెట్టారండి మేము కన్న పిల్లలు పాడైపోతున్నారండి ఇంత ఇంత భయంకరమైనటువంటివి భారతదేశంలో జరగడానికి కారణం బీజేపీ కాదా వాడు పూజిస్తున్న బాలు నమ్ముకున్న బాబాలు బ్రహ్మజ్ఞానులైతే రే పాపం కాదని అన్యాయంగా అక్రమంగా పెద్ద కేకలు వేసి చెప్తున్న ఇలాంటి బాబాల్ని 
నేరాలు నిరూపించిన తర్వాత పట్టుకుంటున్నారే కానీ జరుగుతున్న అక్రమాలను వాళ్ళు ఏం చేయలేకపోతున్నారు ప్రోత్సహిస్తున్నారు మన దేశంలో ఉన్న ఆర్మీని బార్డర్లో ఉన్న ఆర్మీని చంపడానికి బీజేపీ నాయకులు ఎన్నోసార్లు చూపించారు మీకు వెయ్యి కోట్లు ఇచ్చారండి ఎవరికి పాకిస్తాన్ మిలిటరీ వాళ్ళకి బాంబులు సప్లై ఉగ్రవాదులకి మేము గెలిచిన వెంటనే కిందట ఎన్నికల్లో అన్నాడు మేము గెలిచిన వెంటనే విదేశాల్లో దాచబడిన దొంగ సొమ్ముగా ఉన్న లక్షలాది కోట్ల రూపాయలను ఇండియా తీసుకొచ్చి ప్రతి వాళ్ళ అకౌంట్లో పదిహేను లక్షలు వేస్తానన్నాడు ఈ పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ పది పైసలు వేయలేదు మోడీ ఈ రెండు వేల రూపాయల నోట్లు పాత నోట్లను రద్దు చేసి కొత్త నోట్లను ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఎంత ఆర్థిక సమస్యను ప్రజల మీద ఎంత బరువు పెట్టేసాడండి దేశాభివృద్ధి కొరకు ధనాన్ని ఖర్చు చేయాలి జనం కొరకు ఖర్చు చేయాలి కానీ మూడు వేల కోట్లతో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ విగ్రహం అవసరమా చినిగిన బట్టలతో కడుపు నిండా తిండి లేక పంటలు పండక అడుక్కున్న భారత జాతిని కనబడలేదా భారతదేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చినటువంటి మహానీయుడని మహాత్మా గాంధీని చంపిన వాడికి పట్టం కట్టలేదా ఆ ఘాట్సీకి గుడి కట్టారు గాంధీకి గాంధీని మళ్ళా పాల ప్యాకెట్లలో రక్త రక్తం ప్యాకెట్లలో గాంధీ బొమ్మ కట్టి ముందు నుంచి పేల్చింది ఒక మహా ఇల్లాలు పూజా పాండే దేవుని పిల్లలారా ఇన్ని దురాగతాలు చేసినప్పుడు ప్రజలందరూ చూస్తున్నారు భారతదేశంలో పుల్వామా ఉగ్రదాడిలో దేశానికి అశాంతిని నెలకొల్పింది ఈ ప్రభుత్వం ప్రజలను ఆకర్షించటానికి రెండు దేశాల మధ్య యుద్ధం చేయించటానికి అగ్రదేశాలు కనిపెట్టే ఈవీఎంలను అలాంటి అగ్రరాజ్యాలే వీటి వలన మోసం చేస్తున్నారన్న వారి దేశాల్లో రద్దు చేసినప్పుడు భారత ప్రభుత్వం ఎందుకు ఈ ఈవీఎంలను రద్దు చేయలేదు చేయదండి ఇవన్నీ ఎందుకు చదువుతున్నానంటే వాళ్ళు చేసిన అక్రమ కార్యాలండి ఈయన రష్యా వెళ్ళడం ఎందుకు రష్యాలో ఉన్నవారు చే ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఈవీఎంలు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అంటే తెలిసిన వాళ్ళు ఈఎం బాగోతం తెలిసిన వాళ్ళు ఏమని మాట్లాడుతున్నారు తెలుసా ఐదు కోట్లు ఇవ్వండి ఎక్కడి నొక్కినా మీకే ఓటు పడేటట్టు చేస్తాం మేము ఎక్కడి నుంచి వచ్చే ఈవీఎంలు చిప్పు ఏమండి అంతరిక్షంలో ఉన్న శాటిలైట్ ద్వారా ఎన్ని అగా ఎన్ని ఘోర కార్యాలైనా చేయగలం ఈరోజు టెక్నాలజీ అలాడదు ఏటీఎంల కార్డులు ఉన్నా అకౌంట్ బుక్కులు ఉన్నా పాస్ బుక్కులు ఉన్నా నీ బ్యాంకు ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ఏ జిల్లాలో ఉంది ఏ పల్లెలో ఉంది ఏ మూలం ఉంది అన్న ఆ మూలక టెక్నాలజీని పెడితే ఏ మూలం ఉన్నా నీ అకౌంట్లో ఉన్న డబ్బులు మారిపోతున్నాయి హ్యాక్ చేసేస్తున్నారు దాచేస్తున్నారు అందరూ మూడే మూడు నిమిషాలు ఈ గ్యాప్ చాలు సైబర్ క్రిమినల్స్ దోచుకోవడానికి కస్టమర్ల ఖాతా ఖాళీ కావడానికి మీ మొబైల్ కు మెసేజ్ వస్తుంది కానీ దాన్ని మీరు చూసుకోలేరు తెలుసుకునేలోపే సైబర్ నేరగాళ్లు మీ క్రెడిట్ కార్డుతో షాపింగ్ చేసేస్తారు అకౌంట్ నుంచి డబ్బు డ్రా చేసేస్తారు అది కూడా వందలు వేల కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి ఆన్లైన్ షాపింగ్ జరిగిపోతోంది మరి సైబర్ క్రిమినల్స్ ఆ మూడు నిమిషాలనే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు సమయం అర్ధరాత్రి పదకొండు గంటల యాభై ఎనిమిది నిమిషాలు మీ క్రెడిట్ కార్డు నుంచి నలభై వేలు టక్కును వెళ్లిపోతాయి సమయం అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల ఒక నిమిషం మీ క్రెడిట్ కార్డు నుంచి మరో నలభై వేలు మాయమవుతాయి మూడే మూడు నిమిషాలు మీ క్రెడిట్ కార్డు నుంచి ఎనభై వేలు దోచేస్తారు సైబర్ నేరగాళ్లు మీ క్రెడిట్ 
ఫ్లిప్కార్ట్ తో ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేసినట్లు మీ మొబైల్ కు మెసేజ్ కూడా వస్తుంది కానీ ఆ టైంలో మీరు హాయిగా నిద్రపోతూ ఉంటారు మెసేజ్ అలర్ట్ సౌండ్ కూడా వినిపించదు తెల్లవారగానే మొబైల్ కు వచ్చిన మెసేజ్ చూసుకునేంత టైం కూడా ఉండకపోవచ్చు ఆఫీస్ కు వెళ్లాలనే హడావుడిలో మొబైల్ ని పట్టించుకోరు తీరిగ్గా చూసి షాక్ అవడం బీవంత అవుతుంది అప్పటికే సైబర్ క్రిమినల్స్ మీ డబ్బును వాళ్ల అకౌంట్లకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకుంటారు చూసారండి సెల్ని నీ జోబులో ఉన్న సెల్ని నీ ఆ సెల్ నీ జోబులో ఉన్న ఏటీఎం కార్డు దాని మీద ఉన్న నంబరు ప్యాన్ నెంబర్ పిన్ నెంబర్ ఒకటి ఉంటుంది అది నువ్వు చక్కగా కొట్టాలి దాని మీద ఇన్ను అక్కడికి వెళ్ళి ఏటీఎం సెంటర్కి వెళ్ళి ఈ కార్డు స్వాప్ చేసి ఆ తర్వాత నీకు ఇచ్చిన రహస్య పిన్ నెంబర్ దాని మీద ఎవరు చూడకుండా కొడితే అప్పుడు నువ్వు ఎన్ని డబ్బులు కావాలో టపా 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 వస్తాయి నీకు తెలియకుండానే జరిగిపోతుంది ఇదంతా మనిషి చేత తెలిసి చేయిస్తున్నారు ఎక్కడ నొక్కినా కమలమే ఎలుగుతుంది ఇది పెద్ద పని కాదు అది పెద్ద పని ఏటీఎం నుంచి లాగేయటం ఇలాగో ఎన్నో ఎన్నో దేశాల కార్యక్రమాలు ప్రోగ్రామ్స్ కాన్ఫిడెన్షియల్ మ్యాటర్స్ హ్యాక్ చేసేస్తున్నారు లాగేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఆఫ్టర్ ఆల్ అండి ఈవీఎం మిషన్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇది ఎందుకండి మనిషికి జ్ఞానం ఉంది మనిషి బూతు వరకు నడవగలడు మనిషి ఏ గుర్తుకయ్యాలో తన చేతులు అలా చెయ్యగలడు ఈ మిషన్లు ఎందుకండి ఈ మిషన్లు ఎందుకు పెట్టారు ప్రజలను మోసగించటానికి పెట్టారు నీకంటే అగ్రరాజ్యాలు ఉన్నాయి భారతదేశం అగ్రరాజ్యం కాదు చిన్న రాజ్యం పేద దేశం చిన్న దేశం మంది పేద దేశం ఎప్పుడూ దోచుకోబడుతున్న దేశం చరిత్రలో వెనక్కి వెళ్తే స్వాతంత్ర్యం వచ్చినంత వరకు ఎందరో రాజులు ఎన్నో సంస్థానాలు మనం పరిపాలించే ఎన్నో విదేశీ రాజ్యాలు మనల్ని దండయాత్ర చేసి మన పాలన మన మనల్ని పరిపాలించారు వాళ్ళు ఎందుకంటే మొదటి నుంచి కన్నింగ్ అనేది మన దేశంలో ఉంది రామరాజు ఎల్లూరు సీతారామరాజు చచ్చిపోయాడు కుట్రపూరితం భగత్ సింగ్ చంపబడ్డాడు కుట్రపూరితం శివాజీ చంపబడ్డాడు కుట్రపూరితం మహానాయకులు చంపబడ్డారు చివరికి మహాత్మా గాంధీ వరకు కుట్రపూరితంగానే చంపేశారు ఎన్నో దేశాలు బానిసరకం కింద ఉన్న ఎన్నో దేశాలకు మనం బానిసరకం చేసాం ఆ రోజు భారత ఎలుగు సుఖం లేదు దోచుకున్నంత కాలం దోచుకున్నారు వాళ్ళు చివరికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది నలదొరలు అంటే మనం మనం పరిపాలించుకుంటాం అనుకున్నాం కానీ మన పాలకులలో ఆడకంటే గజ దొంగలు వాళ్ళకంటే గజ దొంగలు వీళ్ళు స్వాతంత్ర్యం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కడుపు నిండా తిండి భారతీయులకుందా ధనవంతులు ధనవంతులు ధనవంతులే ధనవంతులు పేదవాళ్లే ఆకలి చావులు ఎండాకాలంలో కొండడు గిన్నెడు నీలివ్వని ఈ దేశం పట్టెడు అన్నం పెట్టగలదా నీటి చొక్క ఇవ్వలేని వీళ్ళు ఆకలి తీర్చే అన్నం పెట్టలేరు కొన్ని మెతుకులు మాత్రం నేను మీద దులపగలరు దోచుకున్న సం సొమ్మంతా ఇలాంటి ఎలక్షన్లో ఖర్చు పెట్టి మళ్ళా అధికార పీఠాలు పైకెక్కి ఇక చేస్తారండి చంపటమే దోచుకోవటమే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది దేవుడు ఎందుకు ఊరకనే అలా చూస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారా ఎందుకంటే ఏషా గ్రంథం అరవై నాలుగో అధ్యాయం ఇప్పుడు దేవుణ్ణి అడుగుదామండి వాటర్ దేవుళ్ళు అన్న వాటర్ దేవుళ్ళని మోసం చేశారు అమాయకులని ప్ర ఓట్లు వేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళని మోసగించారు ఒకరు కావాలని నువ్వు బట్టన్ నొక్కితే మరొకరు వచ్చేస్తున్నారు మరొకరికి పడిపోతుంది ఆ ఓటు నా డబ్బులు నా బ్యాంకులో ఉన్నవి రహస్య ఖాతా నాది నాకు ఒక ఏటీఎం కార్డు ఉంది డెబిట్ కార్డు ఉంది నా దగ్గర గోల్డెన్ కార్డు ఉంది ఎత్తర కార్డు ఉంది అనుకుంటున్నావు నువ్వు 
నీకు ఏ కార్డు అది మాస్టర్ కార్డు అయినా ఏ కార్డు అయినా కార్డు నీ పర్సులో ఉంటుంది బ్యాంకులో ఉన్న నీ డబ్బు ఎవడకో పోతుంది ఇదండి ఈరోజు ఉన్న టెక్నాలజీ ఐదు సంవత్సరాల పాలన దోచుకుంటున్నారు వీళ్ళు నువ్వు స్వయంగా అక్కడికి వెళ్ళినా ఓటర్ బూత్కి వెళ్ళినా ఓటు వేయాలని నువ్వు కరెక్ట్గా నీ కోరిక ప్రకారంగా నీ ఇష్టం వచ్చిన గుర్తు మీద నువ్వు నొక్కిన అది ఎక్కడో ఎలుగుతుంది మీ కళ్ళారా చూశారు నేను అబద్ధం చెప్పలేదు ఇన్ని న్యూస్లు ఇన్ని ఇన్ని మీడియా వాళ్ళు చెప్తున్నా ఈ ఈవీఎంలు తీసేయమన్నా ఎందుకు తీయలేదో అసలు ఎవరైనా అడుగుతున్నారా అండి అన్యాయం జరిగిపోతుందర్రా మీకు మనకు అన్యాయం జరిగిపోతుంది ఓట్లు కొనుక్కునే వాళ్ళకి దాసులైన భారతీయులు బీజేపీ గెలిచింది అత్యధిక మెజార్టీతో ఎవడితో సంబంధం లేకుండా అన్ని అన్ని మిషన్లు ట్యాంపరింగ్ చేశారు వీళ్ళు బీజేపీ పాలనలో ఉన్న బాగా వినండి బీజేపీకి ఎగెయినిస్ట్గా ఉన్న రాష్ట్రాల్లో మాత్రం కొంచెం ఫలితాన్ని ఇచ్చారు వాళ్ళు వాళ్ళకైనా కొన్ని ఓట్లు పడాలని మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఏ ప్లాన్ వేసినా దేవుడు ఊరుకోడు బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ స్టేట్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు ఇషా గ్రంథం అరవై నాలుగు పదకొండులో ప్రవక్త అయినటువంటి ఇషా ఇషా గ్రంథం అరవై నాలుగు అధ్యాయం పన్నెండులో యహోవా యహోవా అంటున్నాడు యహోవా వీటిని చూచి ఊరకుందువా యహోవా వీటిని చూచి ఊరకుందు తండ్రివైన దేవుడు వాను ఇలాగే చూచి ఊరుకుంటావా ఇంత దారుణం భారతదేశంలో జరుగుతుంది ఇంత దారుణం ఇరాక్ లో జరుగుతుంది ఇంత దారుణం అమెరికాలో జరుగుతుంది ఇంత దారుణం జరుగుతుంటే చూస్తూ ఊరుకుంటావా దేవుడా మౌనముగా నుందువా నువ్వు ఇలాగే మౌనంగా ఉంటావా ఇంత ఘోరం జరిగిపోతుంటే ఒకదాని మీద నొక్కితే మరొక దాని మీద లైట్ ఎలుగుతుంటే నువ్వు ఇలాగే చూస్తూ ఊరుకుంటావా దేవుడా అత్యధికముగా మమ్మల్ని శ్రమ పెట్టుదువా అత్యధికముగా మమ్మల్ని శ్రమ పెట్టుదువా నువ్వు కూడా ఊరుకుంటావా దైవాధీనాలు గెలుపు ఓటములు ఏమంటారు స్లోగన మనుషులు గెలుపు ఓటములు ఎవరు స్వాధీన ఓట దైవాధీనములు దేవుని ఆధీనములో ఉన్నవంటారే ఎవడు ఓడాలో ఎవడు గెలవాలో దేవుడు ఆధీనంలో ఉన్నాయని చెప్తారే ఈ జనం వీళ్ళనా నువ్వు గెలిపించావా దేవ క్రైస్తవ్యాన్ని ఇస్లాముని పగబట్టి దేశం నుండి తరిగేయాలని చంపేయాలని కుట్ర పనిన ఇలాంటిది ఇలాంటి వాళ్ళను నువ్వు నాయకులుగా సృష్టించావా తండ్రి మా భారతదేశంలో వీటిని చూచి ఊరకుందువా మౌనముగా ఉందువా అత్యధికముగా మమ్మల్ని శ్రమ మమ్మల్ని శ్రమ పెట్టేదేవా హబకూకు గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం పన్నెండు హబకూకు గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము పన్నెండు యహోవా నా దేవ యహోవా పరలోకమందున్న మా తండ్రి నా దేవుడా నా పరిశుద్ధ దేవ నా పరిశుద్ధుడు అయిన దేవ ఆది నుండి నీ ఉన్నవాడు ఆది నుండి నువ్వు ఉన్నవాడవు కావా నువ్వే చెప్పావు కదా ఉన్నవాడను అని మరి ఎలక్షన్స్ లో నువ్వు లేవా జరుగుతున్న అక్రమాలు నువ్వు చూడలేవా మా ప్రార్థనలో పట్టించుకోవా నువ్వు రావాలని కోరుకున్న మాతో కూడా నువ్వు మాట్లాడవా మా ప్రార్థనలు నీకు వినిపించలేదా మేము మరణము నందము మేము మరణము నందము యహోవా యహోవా తీర్పు తీర్పు తీర్చుటకు నీవు వారిని నియమించి నీవు వారిని నియమించి ఉన్నావు ఆశ్రయ దుర్గమా మమ్మను దండించుటకు మమ్మను దండించుటకు వారిని వారిని గెలిపించావా వాళ్ళని పుట్టించావా డాడీ చెప్పింది జరగలేదు అనుకోకండి రా జరిపించి చూపిస్తా వెయిట్ అండ్ సీ ఏంట్రా పారేసుకుంటున్నారు అంటున్నారు జగన్ గెలిచినప్పుడు ఎక్కడ పెట్టుకున్నారు రా మీ మొహాన్ని అక్కడ ప్రశ్నలు లేవా రాష్ట్రం అంతా హస్తగతం చేసుకున్నాడు ఒక క్రైస్తవుడు అక్కడేమైందిరా చూడరా ఇది గార్డీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాదు కదా 
ఇలాగ అమృతాంజన్ రాయగానే పోయింది అనడానికి అది నాటకం రాది గేమ్ రాది దే ఆర్ ప్లేయింగ్ దే ఆర్ యాక్టింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ట్రూ అమృతాంజన్ రాయగానే పోయింది అని ఏంటి ఒక సెకండ్ ఒక రెండు రెండు మూడు సెకండ్లు అయిపోయిందిరా అది యాడ్ రాది అలాగనుకుంటున్నావు రా ఇది గార్డే అనుకున్నావు రా నూట ముప్పై కోట్ల మంది భారతీయుల మనస్సులు ఎరిగిన దేవుడు రా చూడండి రా మీ నోళ్ళు మూతబడే కాలం ఆసన్నం అవుతుంది అక్రమార్కుల ఆగడాలు ఆగుతాయి వెయిట్ అండ్ సి నీలాగా నాలాగా దేవుడు తొందరపడరా వాడైనా దేవుని కొడుకే నువ్వైనా దేవుడు కొడుకువే నేనైనా దేవుని కొడుకునే మనం అనగానే వాళ్ళని ఏదో చేసేస్తాడు అనుకోకురా చూడు అలా ఆగ చూడు ఏమన్నాడండి యహోవా నా దేవా నా పరిశుద్ధ దేవా ఆది నుండి నువ్వు ఉన్నవాడవు కావా మేము మరణం మరణము నందము యహోవా తీర్పు తీర్చుటకు నీవు వారిని నియమించి ఉన్నావు ఆశ్రయ దుర్గమ్మ మమ్మను దండించుటకు వాళ్ళన రెండు వేల ఇరవై ఒకటి కల్లా భారతదేశంలో ఇస్లాం అనేది క్రైస్తవ్యం అనేది ఉండదన్న వాళ్లతో ఉన్నావా నువ్వు వాళ్ళ అన్నం మాట నెరవేరుస్తావా ఒకటో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చినాం దాని కింద వచ్చిన హెబక్కు నీ కనుదృష్టి దుష్టత్వము చూడలేనంత నిష్కలమైనది కదా బాధించేవారు చేయు బాధను నీవు దృష్టింపజాలవా మమ్మల్ని ఎలా చంపుతున్నారో మమ్మల్ని ఎలా కొడుతున్నారో మమ్మల్ని ఎలా హింసిస్తున్నారో నువ్వు చూడట్లేదా కళ్ళు కనిపించవా అన్నట్టు ఉంది ఇప్పుడు దేవుడి మీద ఏమండి కను దృష్టి దుష్టత్వం చూడలేనంత నిష్కలమైనది కదా నువ్వు పాపాన్ని చూడలేవు కదా అక్రమాన్ని చూడలేవు కదా నీ దృష్టి అలాంటిది ఒక కొడుకు మరో కొడుకును కొడుతుంటే ఏ తండ్రి చూడగలడు అలాంటిది నువ్వు చూడలేవు కదా బాధించువారు చేయు మమ్మల్ని బాధించువారు చేయు బాధను నువ్వు దృష్టింప జాలవు కదా కపటులను నీవు చూచి కపటులను మోసగాళ్లను నీవు చూచి దుర్మార్గులు తమ కంటే దుర్మార్గులు తమ కంటే ఎక్కువ నీతి పరులను నీతి పరులను నాశనము చేయగా నీవు చూచి ఎందుకు ఊరుకున్నావు ప్రవక్తలు అంటున్నారండి ఇస్రాయేలీలను దేవుని ప్రజలు ఆ రోజు ఇస్రాయేలీలైన దేవుని ప్రజలను ఆ రోజు శత్రు రాజ్యాలు హింసిస్తున్నాయి నువ్వు అలాగే చూసి ఊరుకుంటావా యేసుక్రీస్తును అర్ధరాత్రి పట్టుకుంటే చూసి ఊరుకున్నావా ఆయన తీసుకువెళ్లి శుక్రవారం భయంకరంగా కొట్టి కొరడాలతో కొట్టి సిలువను మోయించి ముండ్ల కిరీటం పెట్టి సిలువను ఎక్కించి బల్లువుతో పొడిస్తే నువ్వు చూసి ఊరుకుంటావా యేసు చనిపోవాలి ఆయన సంకల్పంలో యేసు మరణించాలి యేసు కళ్ళు తెరిస్తేనే ప్రపంచం భస్సం అయిపోద్ది యేసు చిత్రహింసలు అనుభవించాలి లోక రక్షణకు ఓటమిని అంగీకరించడం కాదు రా జ్ఞానం లేక మాట్లాడుతున్నారా మీరంతా జ్ఞానం లేక మాట్లాడుతున్నారా దేవుని సంకల్పం నీకేం తెలుసురా కొట్టేస్తున్నారో అని ఏడుస్తున్నావే యేసు ప్రభుని కొట్టుకుంటూ తీసుకెళ్తున్నారని ఏడుస్తున్నావే బరువు పెట్టేసారు సిలువనని ఏడుస్తున్నావే క్రూరంగా చంపారని ఏడుస్తున్నావే అలా చావకపోతే వీళ్ళ చేతిలో రక్షణ అనేది ప్రపంచంలో కోట్లాది మంది కోల్పోతారా నీకింత బైబుల్ తెలుసుంటే కదా ఎందుకు అది జరిగిందో ఎందుకు అది జరగలేదు ఏ విధంగా అక్కడ మార్గాలు జరిగాయో అని నేను రా చెప్తాను మీకేంటి తెలుసు రా మీకేంటి రా తెలుసు చూడండి రా కంగారు పడకండి చూడండి అలాగా ఏం జరగబోతుందో చూడండి ప్రారంభమైంది అప్పుడే ఎన్నికల మీద పోరాటం ప్రారంభమైంది ఓటు వెయ్యమని కాదు మా ఓట్లు ఏమయ్యాని అడుగుతారు ఇక తిరుగుబాటు రావాలి కదా తిరుగుబాటు కాలం రావాలి కదా అవి ఉండలేకపోతున్నావా పిటి సుందర్రావు క్రైస్తవుల కొరకు విప్లవం ప్రారంభించాడ్రా పదవుల కోసం కాదు కదా దేశంలో జరుగుతున్న క్రైస్తవులు కాపాడాలని విప్లవం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్రారంభమైందిరా 
This is the capital of the universal kingdom. ఈ విప్లవం ప్రారంభమైంది ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఈ విప్లవానికి కంచు కోట కట్టాడు జగన్ వచ్చి ఇట్ ఇస్ క్రిస్టియన్ మేము రక్షింపబడిపోయాం ఇప్పుడు మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఉన్న క్రైస్తవులు ఏం చేస్తున్నారు ఎవరైనా మనతో కలిసారా నా పిల్లలకు నా పిల్లలను వదిలేండి నా నా పిల్లలు కనుక ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నా నాతోనే ఉన్నారు కానీ ఏ రాష్ట్రంలోనూ క్రైస్తవులైనా నా పిల్లలతో కలిసారా మీరు కలవరు మీరు కలవరు మీరు నాలుగు గోడల మధ్య కూర్చొని భజన చేసేవాళ్ళు మీరు మీ అవసరాలకు దేవుణ్ణి అడుక్కునేవారు మీరు జనం చెడిపోతుంటే నీ కళ్ళ ముందు ఉన్న జనం ఉత్తరప్రదేశ్లో చెడిపోతారు మహారాష్ట్రలో చెడిపోతున్నారు మధ్యప్రదేశ్లో చెడిపోతున్నారు ఈ ప్రజల మధ్య కిళ్ళారా క్రైస్తవులు లేరు అక్కడ ఉన్నారు క్రైస్తవులు ఎందుకు లేరు ఆ క్రైస్తవులంతా ఏం చేస్తున్నారు కళ్ళు మూసుకొని ఆదివారం మాత్రమే గుడికి వెళ్ళి కూర్చొని భజన చేసి ప్రార్థన చేసి వీళ్ళ అవసరాలన్నీ దేవుడితో చెప్పి ఇంటికి వస్తున్నారు ఏం పని చేస్తున్నారు మీరు దేవుడి కోసం మీకోసం మేమెందుకు పోరాటం చేయాలి ఇన్ని రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి భారతదేశంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నవాళ్ళే ఎందుకు ఈ రోడ్లు ఎక్కాలి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నవాళ్ళే ఎందుకు ఈ చలివేంధ్రాలు రక్తదానాలు చేయాలి దేవుని పిల్లలుగా మేము చేస్తున్నాం మొట్టమొదటి విప్లవం పుట్టింది ఆంధ్రదేశంలో అందుకే ఆంధ్రదేశాన్ని దేవుడు ముందు గట్టు కట్టాడు శత్రు చేయకుండా తెలుసురా నీకు ఇది నీకేం అర్థమవుతుందిరా బైబుల్ అనే మహాగ్రంథంలోని పదాలు మాకెందుకు మీ గురించి దేశ ప్రపంచ క్రైస్తవుల కోసం రోడ్డు ఎక్కమ్మాం మా అవసరాల కోసం రోడ్డు ఎక్కలేదు మా సుఖాల కోసం మేము రోడ్లు ఎక్కలేదు ప్రతి కమిషన్ పోలీస్ కమిషన్ కలుసుకున్నాం ప్రతి నాయకుడిని కలుసుకున్నాం ఎన్నో వినతి పత్రాలు సీఎంలకు పెట్టాం పిఎంలకు పెట్టాం సుప్రీంకోర్టుకు పెట్టాం హైకోర్టులకు పెట్టాం మాకు న్యాయం జరగలేదు మేము ఎవరి కోసం రోడ్డు ఎక్కాం ప్రపంచ క్రైస్తవ చరిత్రలో రోడ్డు ఎక్కిన మొదటి క్రైస్తవ్యం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే పుట్టింది నీకుందరా నీకు అలాడ దాన ధర్మ ఘన విప్లవ వీరగాథలు నీకు ఏమైనా ఉన్నాయరా ఇది గురించి చెప్పుకోవడానికి అవసరాలకు ప్రసంగాలు చేసి నువ్వు క్రైస్తవుడు పోయినారా నువ్వు దేవుడు ఎందుకు యష్యా ప్రవచ యష్యా ప్రార్థన చేసినా ఇరుమయా ప్రార్థన చేసినా ఎందుకు ఊరుకున్నావు తండ్రి మా పడలేలా మా పట్ల ఇలా జరుగుతుంటే నువ్వు సహించుకుంటున్నావు అని అడుగుతున్నారే ఆ రోజు వాళ్ళకి అర్థం కాలేదురా ప్రవక్తలకు అర్థం కాలేదురా ఒక దేవుడు స్థానంలో ఉండి నేను మాట్లాడుతున్నాను చూడు ఆయన ఎలా మాట్లాడతాడు ఇరుమయా నువ్వు ప్రార్థన చేసావు వాళ్ళని ఎందుకు కాపాడమంటున్నావు ఎందుకు కాపాడమంటున్నావు ఎందుకు కాపాడమంటున్నావు యషాగ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చను యషాగ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చను వారి మీద పడుటకు ఇస్రాయేలీలైన నా ప్రజల మీద పడుటకు నేను మాదీలను రేపితను నేను మాదీలను రేపితే రేపితను ఇదేంటండి ఇస్రాయేలు దేవుని పిల్లలు కదా పక్కనున్న శత్రువులు మాదీ పారసీకుల పాలనలో ఇస్రాయేల్ని బాగా దంచటానికి నేనే యష్యా నేనే రేపాను మాదీల్ని ఎలాండి తొక్కేయండి అందరినీ భక్తి లేదు అవకాశం కోసం నా దగ్గరకు వచ్చి అడుక్కుంటారు నాలుగు గోడల మధ్య కూర్చొని బా పాటలు పాడతారు ప్రార్థనలు చేస్తారే తప్ప నువ్వు చేస్తున్నావా యష్యా ఈ ప్రార్థన నన్ను కాపాడుకుంటా వాళ్ళని నిన్ను గౌరవించారా నిన్ను తిట్టకుండా ఉన్నారా నిన్ను కొట్టకుండా ఉన్నారా భక్తులను చంపకుండా ఉన్నారా ఇస్రాయేలీలను పేరు పెట్టినందుకు అందరూ కలిసి ప్రవక్తలను చంపారు చెప్పడానికి వెళ్ళిన వాడిని చంపారు వాళ్ళు నా పిల్లలంటావా ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ నా పిల్లలే తప్పు చేస్తే మీరు దండించకపోతే ఎవరూ దండించకపోతే నేనే నలిపేస్తాను వాళ్ళు అంటున్నాడు దేవుడు మొదటి రాజుల గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయము పద్నాలుగు ఇరవై మూడు వచ్చినాలు మొదటి రాజుల గ్రంథం మీరు అందరూ వినాలి జాగ్రత్తగా ఎందుకంటే మీకు బైబుల్ రాదురా మీకు దండుకునే దండకం తప్పించి 
దండుకునే బోధ తప్పించి ఒకసారి మనం కుక్క పిచ్చెక్కి పోతే ఏం చేస్తాం మన ఇంట్లో పెంచుకుంటాం కుక్కని అది పిచ్చి కరుస్తుంది ఏం చేస్తాం రే దీన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ వదిలే రైల్వే ఫాట్ఫామ్ దగ్గర అంటాం దాన్ని వదిలేస్తాం అది అలా ఇల్లు ఎక్కడ దొరుకుతుందా అని చూస్తుంటుంది ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఆ కాళ్ళ కింద ఇంగిలి మెతుకులు తిన్న ఈ కుక్క పిచ్చి కుక్క ఇప్పుడు మరి ఎవరి మీద అరుస్తుంది పిచ్చి కుక్క కనుక అది ఎప్పుడు అరుస్తూనే ఉంటుంది మన మీదే అలాంటి కుక్కలు బయలుదేరాయండి మనలో నుంచి వాళ్ళు ఏదో వాగుతున్నారట బుద్ధి లేని గాడిదులవి మొదటి రాజుల గ్రంథం పదకొండు అధ్యాయం పద్నాలుగు ఇరవై మూడు వచనాలు రొటేషన్ అవలకొత్తాదు మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఒక ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్తాడు ఎందుకంటే వెయ్యి మంది భార్యలు కదండి నువ్వేమో ప్రజలను పాలించటానికి మీ ప్రజలను పాలించటానికి నాకు జ్ఞానాన్ని ఇవ్వండి ఎక్కువ డబ్బు ఇవ్వకండి మతం ఇంకపోతాను అధికారం ఇవ్వకండి విర్రవీగిపోతాను మీ పిల్లలను నేను జాగా పాలన చేయనట్లు జ్ఞానం ఇమ్మని అడిగినటువంటి మహనీయుడు చివరికి ఏమైపోయాడు భార్యల చేతిలో కీలు బొమ్మలై ఏ భార్య ఏ దేశం దేవత కొలిచిందో ఆ దేవత దగ్గరికి సులోమను కూడా తీసుకువెళ్ళిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడిందండి చరిత్రలో తెలుసా మీకు చదవండి ఎంత బాగుంటుందో నిన్ను రాజుల మొదటి గ్రంథం పదకొండో అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన అతనికి ఏడు వందల మంది రాజు ఏడు వందల మంది రాజకుమార్తెలు భార్యలు రాజకుమార్తెలు పొరుగునున్న దేశాల చుట్టూ ఉన్న దేశాల్లోనున్న రాజులు వాళ్ళ పిల్లలు అందరినీ అయ్యి గారికి భార్యల కింద అంటగట్టేశారు ఇప్పుడు ఒకరిద్దరు ముగ్గురితో సరిపెట్టుకున్నాడా తర్వాత మూడు వందల మంది ఉప మూడు వందల మంది ఉపపత్తులు అసిస్టెంట్ వైఫ్లు తర్వాత అతని భార్యలు అతని హృదయం తిప్పి అతని భార్యలు సులోమోను హృదయాన్ని ఎవరి పక్క తిప్పేశారో ఎవరి పక్క తిప్పేశారు వాళ్ళ దేవతలను పూజించటానికి వాళ్ళు అతన్ని తీసుకువెళ్ళడం మొదలుపెట్టారు అందుకే ఏమన్నాడు పదకొండు అధ్యాయం పద్నాలుగు ఇరవై మూడు పద్నాలుగు వచ్చిన ఇరవై మూడు వచ్చిన మరియు దేవుడు అతని మీదకి దేవుడు అతని మీదకి కుమారుడైన రెజోను అను ఇంకొక రెజోని ఇంకొక విరోధిని విరోధిని రేపాను అంటే భారతదేశంలో ఉన్న క్రైస్తవులు తప్పు చేస్తున్నారు భారతదేశంలో ఉన్న క్రైస్తవులు తప్పు చేస్తున్నారు కనుక మన మీదకి ఎవరిని తిప్పాడు భారతీయ జనతా పార్టీ కమలం గుర్తు నీ తొక్క తీయాలంటే వాళ్లే తీయాలి నీ గుడి పగలగొట్టాలంటే వాళ్లే పగలగొట్టాలి నీ గుడి తగలబెట్టాలంటే వాళ్లే తగలబెట్టాలి అదేంటి తండ్రి మేము విప్లవం తీసుకొచ్చాం పీడి సుందరరావు నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను అదేంటి తండ్రి నేను విప్లవం తీసుకొచ్చాను క్రైస్తవ్యాన్ని కాపాడు బీజేపీని ఓడించండి క్రైస్తవ్యాన్ని కాపాడండి బీజేపీని ఓడించండి క్రైస్తవ్యాన్ని కాపాడండి నేనేమో బీజేపీని ఓడించండి అక్కడ ఉన్న క్రైస్తవ్యాన్ని కాపాడండి అంటే ఒరే సుందర్రావు వాళ్ళంత మంచోళ్ళు అనుకుంటున్నావు ఎట్రా నువ్వు వాళ్ళ దంచాలి వాళ్ళని ఏం చేయాలి దంచాలి ఆ దేవుడు నిన్న నేడు ఏకరీతిగానే ఉన్నాడు మనసు మార్చుకునేవాడు నీలాగా నాలాగా చెపల చిత్తుడు కాడు అవసరానికి కొని కొనియాడేవాడు కాడు కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఆంధ్రాలో పుట్టిన విప్లవం ఎందుకు భారతదేశం వెళ్ళలేదో తెలుసా వాళ్ళు క్రైస్తవులుగా తింటున్నారు పెరుగుతున్నారు డబ్బు తెచ్చుకుంటున్నారు వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు బ్రతుకుతున్నారు ఒక్కసారి ఆదివారం ఒక్క గంట దేవుడి దగ్గరికి కాని పేరుతో వెళుతున్నారు కూర్చుంటున్నారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు పాడుతున్నారు అక్కడ కూడా దేవుడా మాకు అది ఇచ్చే దేవుడా మాకు ఇది ఇచ్చి దేవుడా మాకు అది ఇచ్చే దేవుడు అని ప్రార్థన చేయమంటున్నారు పాస్టర్ని లేదా వాళ్ళే ప్రార్థన చేసుకుంటారు ఇలాంటి వాళ్ళని తన్నొద్దంటావా కొర్రాలతో కొట్టొద్దంటావా లాఠీలతో పడవద్దంటావా తగిలేయొద్దంటావా 
వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ బైబుల్ అండి రెండో రాజుల గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనం రెండవ రాజుల గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనం మరియు నా స్వాస్థ్యములో నా స్వాస్థ్యములో శేషించిన వారిని నేను త్రోసివేసి వారి శత్రువుల చేతికి వారిని అప్పగించతను చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి పిలిచిన దేవుని గుణాతిశయములను ప్రచురము చేసే క్రైస్తవులైన మీరు నా స్వాస్థ్యం నా సొత్తు దేవుడు అంటున్నాడు నా ఆస్తి మీరు ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోకి పిలిచిన మనలను దేవుడు ఏమంటున్నాడు నా ఆస్తి నా సొత్తు పరిశుద్ధ జనం రాజులైన యాజక సమూహం మరియు నా స్వాస్థ్యములో శేషించిన వారిని నేను త్రోసివేసి కొంత ఎవరు లేరు నా పక్క రావడానికి ఎవరు లేరు ఎవరు నన్ను నా ఇష్ట ప్రకారంగా నా కొరకు బ్రతకటం లేదు అందుకే వెళ్ళి ఏం చేయాలి వెళ్ళి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి మిమ్మల్ని నా ఇష్టాన్ని నా నెరవేర్చకుండా ఉన్న మిమ్మల్ని ఏం చేయాలి సోమరులు నిష్ఫలులు దేవుణ్ణి పక్కకు పెట్టిన వాళ్ళు మీ ఇష్టం కోసం ఆలోచించేవాళ్ళు మీ కుటుంబాల కోసం ఆలోచించేవారు నన్ను పట్టించుకోలేని మిమ్మల్ని ఏం చేయాలి వారి శత్రువుల చేతికి వారిని అప్పగించాలి ఇప్పుడు మన శత్రువులు ఎవరు మత చందస్సువాదులు కరెక్ట్గా మన వాళ్ళకి అప్పచెప్పాడు ఏంటి అల్లనే నువ్వు ఊరుకోరా సుందర్రావు నువ్వు చిన్నపిల్లోడురా నీ ఆలోచనలు చిన్నవిరా నా ఆలోచనలు అబ్బో చాలా దూరం ఆలోచిస్తానరా నేను మీ ఆలోచనల కంటే దేవుని ఆలోచనలు గొప్పవి విశాలమైనవి నా ఆలోచనల కంటే నువ్వే ఎక్కువ ఆలోచిస్తావు తండ్రి గెలిచేస్తాడన్నాడు రాహుల్ వచ్చేస్తానన్నాడు ఎందుకు రాలేదు అంటే దంచే ముందు ఎవరిని రానివ్వడు ఎవరు అడిగినా రానివ్వడు ఇరుమి అడిగినా రానివ్వడు యశియా అడిగినా రానివ్వడు ప్రవక్తలు అందరూ అడిగినా రా తప్పు చేసినవాడు క్రైస్తవుడైనా విడిచిపెట్టడు దేవుని కుమారుడైన సులుమోనైనా విడిచిపెట్టడు దావీదైనా విడిచిపెట్టడు నిన్ను విడిచిపెట్టడు నన్ను విడిచిపెట్టడు దేవుని సంకల్పం అర్థం కాదు నీకు అతని పవర్ ఏంటో బిజెపోళ్ళు చూడాలి కదా దేవుని పవర్ ఏంటో ఫరో చూడాలి కదా ఫరో చూసాడా ఆడిని ఎర్ర సముద్రంలో చంపినంత వరకు ఆడు పొగరనగలేదు ఆడిని ఒక్కడిని చంపితే కాదు ఓ నా బలవు నా బలవు నా బలవు నా యుద్ధరథాలు నా యుద్ధరథాలు నా యుద్ధరథాలు అనేవాడు ఈజిప్ట్ రాజు ఫరో ఎర్ర సముద్రంలో కూలిపోయాడు వాడి బలం యుద్ధరథాలు 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 చరిత్రలో ఇంకా ఎర్ర సముద్రం అడుగు భాగంలో ఉన్నాయి వెళ్ళి చూడండి ఆయన కొట్టిన దెబ్బ తరతరాలో నువ్వు తట్టుకోలేవు వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ అండి ఇరుమయ గ్రంథం పదకొండు అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన చూడండి వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ వర్డ్ ప్రభక్తలు మాటలు చూడండి ఏమంటున్నాడు ఇరుమ ఊరికే దేవుని ప్రజల కోసం ప్రార్థన చేసేస్తున్నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఏటీసీసీ వాళ్ళు ఎప్పుడు భారతదేశంలో ఉన్న క్రైస్తవుల కొరకు ప్రార్థించేస్తున్నారు బాగా వినాలి ఇరుమయ మాటి మాటికి దేవుడు ప్రజలైన ఇస్రాయేల్ గురించి ప్రార్థన చేసేస్తున్నాడు దేవుని ప్రజలైన వాళ్ళు ఇండియాలోని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న క్రీస్తు సంఘం సార్వాత్రక దేవుని సంఘం పిల్లలు భారతదేశంలో ఉన్న క్రైస్తవుల వరకు ప్రార్థనలు చేసేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏదో ఆపద వస్తుంది వాళ్ళు పారిపోతారు వాళ్ళు పారిపోవాలి ఈ దేశం నుంచి వెళ్ళగొడతారని మనం భారం భరించి భుజాన్నం వేసుకొని భారతదేశం యొక్క భయంకరమైన మత ఛాందస్సువాదులతో యుద్ధం చేస్తున్నామే అది ఏవైనా వీళ్ళు ఎవరైనా చూశారండి ప్రార్థన చేస్తుంటే దేవుడు ఎందుకు రా వాళ్ళ గురించి నువ్వు అంటున్నావు వాళ్ళు అసలు మంచోళ్ళు కారు రా అక్కడున్న క్రైస్తవులు మంచోళ్ళు కారు ఎవరైనా నీతో కలిసారా పోని 
ఎంతో మందికి ఉత్తరాలు రాసే ఎవరైనా నీతో ఇందులో కలిసారా ఏమంటే మన ఆడవాళ్ళు మగ పిల్లలు అటువంటి కిందట సమ్మర్లో మొత్తం విశాఖపట్నంలో ఉన్న ఈ మత మత సంఘాలన్నిటికీ ఈ డినామినే సంఘాలన్నిటికీ వెళ్తే ఒకడు ఇంట్లో తలుపు వేసుకొని కట్టకట్టాల నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు పాస్టర్ ఆడాలని అడగండి చెప్తారు ఎందుకంటే బయటకు వస్తే ఎవరు కొట్టేస్తారో అని నువ్వు సంఘ కాపరువా అంటే నీ సంఘాన్ని ఈడ్చుకెళ్ళి కొడుతున్నా నువ్వు లోపల ఎక్కడ దాగుంటావు గట్టిగా నాలుగు దెబ్బలు పడుతుంటే జీజేస్ జీజేస్ అంటావా మాకు తెలీదు నీ మాయ ఆంతర్యాన్ని పరిశీలించే దేవుడికి తెలుసు అందరి ఆంతర్యం ఈ ఇరుమయ గ్రంథంలో పదకొండు పద్నాలుగు ఒకసారి చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఉందో కావున నీవు ఈ ప్రజల నిమిత్తము నీవు ఈ ప్రజల నిమిత్తము ప్రార్థన చేయకు రోడ్లు ఎక్కకు ప్రభుత్వం చుట్టూ తిరగకు న్యాయస్థానాల దగ్గరికి వెళ్లకు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళాం హైకోర్టులకు వెళ్ళాం ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఉన్న కోర్టుల చుట్టూ తిరిగాం విశాఖ మా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న కోర్టుల చుట్టూ తిరిగాం క్రైస్తవ్యానికి న్యాయం చేయాలని మనం ఇలాగ అడుగుతుంటే చూసారా వచ్చేసారా బీజేపీ గెలిచారా ఆడికి అర్థం కాలేదు పిచ్చోడు మెంటల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళగానే ఇలా చేపతో చెరుగుతుంటుంది కూర్చునే చేతిలో చేట ఉండదు అందులో బియ్యం ఉండదు పిచ్చి దానికి పిల్లల పిచ్చి దేని చేస్తుంది ఒళ్ళో వేసుకొని పాలు ఇచ్చినట్టుగా ఓ అంటది ఈ పిచ్చి వేదోళ్ళకి ఏం తెలుసు అండి బైబులు మరి పిచ్చి వేదోళ్ళారా మా జోలికి రాకండ్రా తిట్లు తింటారు బాగా బాగా తిట్లు తింటారు మా జోలికి ఎందుకంటే నువ్వు ఏమీ తెలియని మూర్ఖ నీవు వాళ్ళ కొరకు ఈ ప్రజల నిమిత్తం ప్రార్థన చేయొద్దు వారి నిమిత్తం మొరపెట్టు వారి నిమిత్తం మొర్ర పెట్టకు ప్రార్థన చేయకు ప్రార్థన చేయకు వారు తమ కీడును బట్టి వారు తమ కీడును బట్టి నాకు మొరపెట్టినప్పుడు నాకు వారి కష్టములలో నాకు మొరపెట్టినప్పుడు నేను విన నేను వినను బీజేపీని గెలిపిస్తాను వాళ్ళు ఎంత మాయ చేస్తున్న ఈవీఎంల దగ్గర నేను మాట్లాడను నేను తలుచుకుంటే అన్ని మాయమైపోతాయి హోం పట్టం దేవుడు అన్నాడు అనుకో అన్ని కాంగ్రెస్ పడిపోతాయా ఎందుకు ఆయన ఎందుకు అందులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి నీకు నాకు కుది కుడి తెలీదు ఎడమది తెలీదు కింద తెలీదు పైన తెలీదు ఆయనకు అన్ని తెలుసున్నాడు ఆయన చదవండి ఎంత బాగుంటుంది నాకు మొర్ర పెట్టినప్పుడు నేను వినను ఎవరు అన్నాడండి ఇరవై గ్రంథం ఏడో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన ప్రవక్తలు ఇస్రాయేలీలకు కాపరులు ఇస్రాయేలీలను దేవును దేవునిష్టానుసారముగా నడిపించుటకు దేవుడు పంపగా వచ్చినటువంటి ప్రవక్తలు వీళ్ళంతా పెద్ద ప్రవక్తలు చిన్నోళ్ళు ఏం కాదేళ్ళు ప్రార్థిస్తే ప్రార్థిస్తే వర్షాలు పడవు ప్రార్థిస్తే వర్షాలు పడతాయి చెయ్యి పైకెత్తే ఎర్ర సముద్రం పాయలైపోతుంది ఎలాంటి ప్రవక్తలండి వాళ్ళంతా ఇక్కడ ఎందుకు పట్టించుకోలేదు దేవుడు అది మీరు గ్రహించాలి ఇరుమయ గ్రంథం ఏడో అధ్యాయం పదహారు కాబట్టి నీవు కాబట్టి నీవు ఈ జనమ కొరకు ప్రార్థన చేయొద్దు అంటే మాకు బుద్ధి చెప్తున్నాడు ఇక మీరు మీకిష్టమైన చక్కటి క్రైస్తవ పాలన మీరున్న రాష్ట్రానికి ఇచ్చాను ఓకేనా వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయకు ఇంకేదైనా చెప్పొకటి కాబట్టి నీవు ఈ జనమ కొరకు ప్రార్థన చేయకము వారి కొరకు మొరనైన వారి కొరకు మొరనైనను ప్రార్థన నైనను చేయకుము నన్ను బతిమాలు కొనుకుము నన్ను బతిమాలు కొనుకము నేను నీ మాట వినను ఎందుకురా బాబు చంపేస్తున్నావు బతిమాలు కొను నన్ను చూడండి పాపం ఇస్రాయేలీల గురించి ప్రవక్త అయిన ఇర్మియా చేస్తున్న మాటలు దేవుడు తృణీకరిస్తున్నట్టుగా కనబట్టడం లేదు పీడి సుందరకు ఒక్కడికే క్రైస్తవుల మీద బాధ్యత ఈ దేశంలో ఉన్న క్రైస్తవులంతా ఏమైపోతారు అని పీడి సుందరరావు ఒక్కడు అతని సంఘం ఆయన పిల్లలే ఆలోచించాలా పీడి సుందరరావుకు ఒక్కడికి అతనికి ఎందుకు పట్టింది పిచ్చి వాళ్ళు ఏమైనా పీడి సుందరరావుకు తోడుగా ఉన్నారా 
వాళ్ళు ఏమైనా నా నా తండ్రి అయిన దేవునికి అనుకూలంగా ఉన్నారా పోని మరే నాన్న నాకు అనుకూలంగా ఉన్నారనుకున్నావురా భారతదేశంలోని క్రైస్తవులు వాళ్ళు పుట్టిన తర్వాత క్రైస్తవులు క్రైస్తవులు భారతదేశంలో ఏమని చెప్పుకు తిరిగారో తెలుసా మీ దేవత దేవత కాదు మీరు రాయిని పూజిస్తారు దేవుడు కాదు మీరు చెట్టును పూజిస్తారు దేవుడు కాదు మీరు ఆళ్లే రపాడు చేసేసారు పాపం అమాయకులైన హైందవులను రెచ్చగొట్టిన వాళ్ళు మొట్టమొదటి వాళ్ళు ఈ దొంగ క్రైస్తవులేరా నన్ను నమ్ముకున్నవాడు నా గురించి ఆలోచించాలి కానీ వాళ్ళు నమ్ముకున్న వాళ్ళని హేళన పరచటం అనేది అది మీ మీ ఆడ రాసుకున్న రాజ్యాంగ విరుద్ధం వాళ్ళ మనోభావాలకు వాళ్ళు కావలసిన దేవుళ్ళని వాళ్ళు ఎంచుకున్నప్పుడు ఒక క్రైస్తవుడిగా నన్ను ప్రకటించవలసిన నీవు నీ విగ్రహం తప్పు నీ చెట్టు తప్పు నీ రాయి తప్పు నీ దేవతలు తప్పు అంటే వీళ్ళకి నడువు జారగొట్టేయద్దు నీకు తెలియదురా నువ్వు ఇప్పుడే ఈ తరంలో పుట్టావు నీ ముందు తరాల్లో ఉన్నాళ్లే వాళ్ళందరూ అవమానించారా భారతదేశంలో ఉన్న హైందవ సోదరుల్ని అందరూ అన్నదమ్ముల్లా కలుసున్న ఈ భారత చరిత్రలో హిందుజాన్ని అవమానపరిచింది క్రైస్తవ్యం తొలి తరం నుంచి ఈ తప్పులు కనబడటం లేదా మీరు చేసిన తప్పులవి మిమ్మల్ని దండించాలి వాళ్ళ గురించి అంటున్నాడు ఈ జనము కొరకు ప్రార్థన చేయకము వారి కొరకు మొరణైనను వారి కొరకు మొరణైనను ప్రార్థన అయినను చేయకు నన్ను బతిమాలు కొనుకుము నన్ను ఎందుకు చంపుతున్నావు బ్రతిమరాడి నేను నీ మాట విన్నాను నేను నీ మాట విన్ను నీ ప్రార్థన విన్ను తండ్రి రాహుల్ చేయి తండ్రి ఆయన క్రైస్తవుడు కనుక ప్రధాన అయితే భారతదేశంలో ఉన్న మిగిలిన రాష్ట్రంలో ఉన్న క్రైస్తవులు అంతా బాగుంటారయ్యా మమ్మల్ని ఈ దేశం నుంచి తగిలేరయ్యా మా జగన్ మాకున్నాడు మా రాష్ట్రం నుంచి బయటికి పొమ్మండు ఎందుకంటే ఆయనే క్రైస్తవుడు కనుక అక్కడ కూడా రాహుల్ క్రైస్తవుడు అయితే భారతదేశంలో ఉన్న క్రైస్తవులు బాగుంటారు నువ్వు ప్రార్థన చేయకరా నన్ను విసిగించకరా ఈ భారతదేశంలో ఉన్న క్రైస్తవులు అంత డూపులు గడిచిరా వాళ్ళు నకిలీలు వాళ్ళ కొరకు ఆలోచిస్తాడు వాళ్ళ కొరకు మొరపెట్టుకో నన్ను విసిగించుకు వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ రిలేషన్ విత్ గాడ్ అండి మనం మేలు కోరుకున్నాం అది దేవుడికి ఇష్టం లేదు అందుకు జరగలేదు మరలా మనం వారి మేలు కోరుకున్నాం దేవుడికి అది నచ్చలేదు అందుకే దాన్ని జరగనివ్వలేదు ఓ తప్పు చెప్పేసాడే పీటీ సుందర తప్పు చెప్పేసాడే రాహుల్ రాలేదు అలా చెప్పిళ్ళు కొట్టాడు ఎవడు అనుకున్నారు మీకు మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయిన ఎంగిలి కుక్కలు మధ్య నీళ్ళకి ఆనందం అయిపోయింది చూసారా పెళ్ళిలు అంత అడవుడుగా ఉంటారు ఓ కుక్కలు అక్కడ ఎంగిరాకుల దగ్గర గొడవ 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 కరిసేసుకుంటే ఆకు తక్కపోతే అలాగున్నారు డాడీ పవర్ కరెక్ట్గా మీకు తెలియదురా నేనేమనుకున్నా తెలుసా ముందుంది ముసళ్ళ పండగ అప్పుడే నువ్వు ఒకరోజు నేను పోయింది అని వస్తావా నా కాపుదలకు నా రాష్ట్రం కనుక నాకు ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చేసాడు నీకు రక్షణ వలయం సృష్టించాను హబక్కు ఒకటో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన అందువలన ధర్మశాస్త్రం ధర్మశాస్త్రం నిరుద్ధకమైందని న్యాయము ఎన్నడూ జరగకుండా మానిపోయను భక్తిహీనులు వచ్చి భక్తిహీనులు వచ్చి నీతి పరులను చుట్టుకొందరు న్యాయము చెడిపోవచ్చు న్యాయము చెడిపోవచ్చున్నది ఇది జరిగే క్రియ వారు ఘోరమైన భీకర జనం వారు ఘోరమైన భీకర జనం బిజెపి మన దేశానికి సంబంధించి మన వరకు ఆలోచిస్తే వాళ్ళు ఘోరమైన బీకర జనముగా ఉన్నారు అబక్కుకు ఒకటి ఏడు వారు ఘోరమైన బీకర జనముగా ఉన్నారు వారు ప్రభుత్వమును విధులను తమ ఇచ్చ తమ ఇచ్చ వచ్చినట్లు ఏర్పరచుకొందరు రాజ్యాంగం మార్చేస్తారు అరెస్టం మను ధర్మ శాస్త్రాన్ని పెడతారు మను ధర్మ శాస్త్రం రేపు రాజ్యాంగాన్ని మార్చేస్తారు కా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండదు వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళు భీకరమై ఘోరమైన భీకర జనముగా ఉన్నారు చేసుకో పెళ్ళైందా చేసుకో తర్వాత ఇంకొకటి కనబడే దాన్ని చేసుకో ఇంకొకటి కనబడి దాన్ని నీకు ఎవరైనా కనబడ్డరా అమ్మ నీకు ఒకటి పెళ్ళి అయిపోయింది అయిపోయింది పిల్లలు ఇద్దరు ఇంకా ఎవడైనా కనబడ్డాడు కొత్త ఆడలాగే పర్లేదు ఇంకొకటి లాగా ఇరాలా ఇదండి ఇవ్వండి 
ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది ఇండియన్ లా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది వారు ఘోరమైన బీకర్ జనముగా ఉన్నారు వారు ప్రభుత్వమును విధులను తమ ఇచ్చము వచ్చినట్టు తమ ఇచ్చ వచ్చినట్లు ఏర్పరచుకొందరు పెళ్ళి పెళ్ళి నిన్నుగా పడతాడు నో ప్రాబ్లం యేసుప్రభు ఏమన్నారు ఇతను చంపేయండి అతన్నే మరి ఎవరు కావాలో మీకు దొంగ కావాలి మమ్మల్ని చంపేవాడు కావాలి మా పిల్లల్ని రేపు చేసేవాడు కావాలి మా ఆడవులను రేపు చేసేవాడు కావాలి మా ఇల్లును కొలగొట్టేవాడు కావాలి మమ్మల్ని చంపేసేవాడు కావాలి బరబ్బా ఏంటి బరబ్బా అరే మీకు ఏమైనా పోయి కాలం పిచ్చి పట్టిందా మీరు కంప్లైంట్ ఇస్తేనే కదా రోమా ప్రభుత్వం యాక్షన్ తీసుకొని వాడిని వెంటాడి పట్టి తీసుకొచ్చి సంఖ్యలతో రోమా చెరసాల్లో వేసామే ఆడిని అడుగుతారేట్రా మీరు ఈయనైతే మా రోగాలు తీసేస్తున్నాడు ఈయనైతే మాకు అన్నం పెట్టేస్తున్నాడు ఈయనైతే మాకు చచ్చిపోయిన లేపేస్తున్నాడు అయితే ఈయన చేసిన తప్పులే ఉండి గొప్ప సంగతులు కదా గొప్ప సంగతులు వాళ్ళకు వద్దు ఇంకా మొరపెట్టాం అనుకోండి మనం మనం ఇంకా మొరపెట్టాం అనుకోండి దేవుడు ఏం చేస్తాడట ఏమండి ఈశ్వరి గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన ఈశ్వరి గ్రంథం ఈశ్వరి గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన నేను ఎవరిని మొత్తాలనుకుంటున్నానో ఎవరిని శిక్షించాలనుకుంటున్నానో వాళ్ళని అధికారంలోకి తీసుకొస్తాను బాగా వినాలి పాఠం నేర్పించాలనుకునే ప్రజలు అక్కడ ఉన్నారు కనుక అక్కడ మీరు అనుకున్న వాళ్ళు రారు శత్రువులు వస్తారు అక్కడ ఒకవేళ అప్పుడు అక్కడ మీరున్నారనుకోండి నా పిల్లలు ఒకవేళ అక్కడ ఉన్నారనుకోండి పద్నాలుగు పద్నాలుగు నోవహును దానియేలును యోబును అని ఈ ముగ్గురు అట్టి దేశంలో ఉండినను వారు తమ నీతి చేత చూడండి అందరూ చూడండి బైబులు నోవహును దానియేలును ముగ్గురు వీరులేనండి ముగ్గురు దేవుని పిల్లలేనండి ముగ్గురు దేవునికి ఎలాంటి ముద్దు బిడ్డలండి నోవహు దానియేలు యోబును ఈ ముగ్గురు అట్టి దేశంలో ఉండినను వారు తమ నీతి చేత తమ్మును మాత్రమే రక్షించు కొందరు ఇదే ప్రభు యహోవా వాక్కు ఇరవయో వచ్చిన అదే 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 అధ్యాయం ఇరవయో వచ్చిన నోవహును దాని ఏలును యోబును ఈ ముగ్గురు దానిలో ఉన్నను నా జీవము తోడు వారు తమ నీతి చేత తమ్మును మాత్రమే రక్షించు కొందరు కానీ కుమారునైనను కుమార్తెనైనను రక్షింపకుందరు అలా ముగ్గురినే కాపాడుతాను దేశం అంతా కుళ్ళిపోయిన ఆ ముగ్గురిని కాపాడుతాను నేను చంపేస్తాను మిగతా వాళ్ళందరినీ దుర్మార్గులు కప్ప చెప్తాను శత్రువులు రేపుతాను ఈ దేవుని మాట్లాడి దేవుని మాటలు ఏది జరిగినా దేవుని ఇష్ట ప్రకారమే జరుగుతుంది మనం మానవ జ్ఞానంతో మానవ కాలంతో మన కళ్ళ ముందు జరగాలనే ఆవేశం మనకు ఉంటుంది కాదని నేను అన్నాను కానీ దానికి బ్రేకులు పడ్డాయంటే దేవుని సంకల్పం ఉంది ఇక్కడ చిన్న పాక ఉండేదండి శత్రువులు పెట్టిన అల్లర్లు తట్టుకోలేక మొత్తం ఆ గుడిసిని దీన్ని రెండు లక్షల యాభై వేలకి మాట్లాడి అమ్మేసుకోవడానికి రెండు లక్షల యాభై వేలు యాభై వేలు తీసేసుకొని ఆ విజయవాడ పరిసర ప్రాంతానికైనా వెళ్ళిపోదాం అక్కడ ఏదైనా చిన్న ఇల్లు కట్టుకుంటూ మనం అక్కడ దేవు దేవుని సేవ చేద్దామని కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం ఆలోచించాను అక్కడ యాభై వేలు అతనికి ఇచ్చాను రెండు లక్షలు ఇస్తే ఇక మేము వెళ్ళిపోతాం విశాఖపట్నంలో కూడా ఆ మురళీ నగర్ ఆపోజిట్గా ఉన్న హైవేకి ఇవతల ఒక ఇల్లు కూడా మాట్లాడు రెండు లక్షలకి అక్కడ కింద ఉందాం పైన ఆరాధించుకుందాం రే రే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతావరా కాగితం పెన్న పట్టుకొని భూతల క్రిందులు ప్రారంభించావు ఇదే స్థలంలో రా మట్టి కొనుక్కొని మట్టి ఇక్కడ ఈ ఖాళీ స్థలంలో వేయించి నువ్వు నీ పిల్లలు ఆ రోజు నీతో ఉన్న నీ పిల్లల మట్టి తొక్కి 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 నీ చేతులతో మట్టి గోడలు కట్టావు కదరా ఇక్కడే రా మట్టి మోసావు మట్టి తొక్కావు మట్టి చేతులతో పిసుకావు ఆ మట్టి తీసుకొచ్చి గుడిసుకు చచ్చనే గుడిసుకు 
కుడుకోవడానికి ఒక హ్యాపీ మంది కూర్చోవడానికి మట్టి తొక్కి పెట్టి గుడి కట్టావే మట్టి నీ చేతులు తుప్పిసుకావే చాలామంది వచ్చి ఏమంటే ఇక్కడ పిడి సుందర గారు అంటే నేనే అంటే నమ్మలేదండి వాళ్ళు మీరా అంటున్నాడు కింద నుంచి పైకి చూసి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతావరా ఇక్కడ నా సంకల్పం ఉంది ఇది యూనివర్సల్ కింగ్డమ్ సెంట్రల్ రాదు క్యాపిటల్ ఇది విశ్వాసానికి కేంద్రస్థానం రా ఇది ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతావు ఇరవై సంవత్సరాలు నా ఉద్యోగాన్ని తీసేసిన మా డిపార్ట్మెంట్ జీపేసుకొని తిరిగేస్తుంది పిటి సుందర ఎక్కడ ఉన్నాడని సెమినార్ టైం అమ్మో డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేస్తుంది నన్ను తీసుకెళ్ళి ఉద్యోగంలో జాయిన్ చేసేయడానికి మనం వెంటనే ఆయన వెళ్ళిపోదాం పదండి సెమినార్ కానీ కుటుంబం అంతా తీసుకొని వెళ్ళిపోయాను ఇక్కడికి వచ్చి తిరిగి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు సెమినార్ అయిన తర్వాత వెళ్ళి ఉద్యోగంలో జాయిన్ చేసి జాయిన్ జాయిన్ అయ్యాను ఆ డబ్బు అంతా ఇచ్చారు ఆ డబ్బు ఆ రెండు లక్షల యాభై వేలు ఆయనకి వెళ్ళగా తెచ్చాం ఈరోజు ఒకరోజు నన్ను ఇలాగ కిందకి చూసే మన గుడిస ఈరోజు తలెత్తి చూడాలి పైకి బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ గుడిసి ఉన్నప్పుడు బోర్డు పెడితే చూసి నవ్వారు భవనం వచ్చిన తర్వాత ఎత్తి చూసి సిగ్గుతో తలదించుకుపోతున్నారు సంకల్పం రా ఈ స్థలం నుండి ఏం జరగాలో నా ప్లాన్ ఉంది మీరు అనుకున్నది జరగదు నేను అనుకున్నది జరుగుతుంది అంటున్నాడు దేవుడు అదేనండి బీజేపీ పాలన రహస్యం సంకల్పం ఉంది నీ విప్లవం నీరు గారిపోదు నీ ఆశయాలు నీరు గారిపోవు నీ వీరోచితమైన కార్యక్రమాల గురించి దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు వరి కాకండి గెలుపు మందే గాడ్ బెస్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక